Zero waste, the stepping stone to sustainability. Prossimo. This is my 58th visit to uh, Italy. Once again, it's been organized Rosano by Rosano Ercolini of the group Ambiente e Futuro. And uh, uh, there's Ross Rossano is a, a primary school teacher. Primary school teacher. Rossano è un insegnante di scuola elementare. Next, prossimo. And there is Rossano in the... Can we have the lights, lights off, please? The lights. Si possono spegnere le luci, per favore? So Rosano is in the center, and Patricia Moschotto from Trapani in Sicily, we wrote this book. Uh, Rosano è il maestro è al centro, è una ragazza che si chiama Rossana, se non sbaglio. Da Trapani è sulla destra. Comunque adesso. Next. Possibly. I've spoken in 240 cities. Uh, uh, Torre Annunziata is number 240. Torre Annunziata We're living on this planet as if we had another one to go to. Prossimo. Uh, we would need four planets if everybody consumed like an American. Significa che noi avremmo bisogno di quattro pianeti se noi vivessimo come vivono gli americani, se tutto il mondo vivesse come vivono gli americani. We would need two planets if everybody lived like a European. Ce ne vorrebbero due se invece vivesse, tutto il mondo vivesse come l'Europa. Invece l'India e la Cina stanno copiando il nostro modo di vivere. Prossimo. Something has to change. And the best place to start that change is with waste. Because we all make waste. Every day. Bisogna cambiare, soprattutto bisogna cominciare a cambiare dalla spazzatura perché noi tutti produciamo spazzatura, rifiuti. And all the time we are making waste, we are part of a non-sustainable way of living on our planet. In, in producendo rifiuti, noi facciamo parte della, uh, della non-sostenibilità nel vivere in questo pianeta. But with good political leadership, we can all be part of this important step towards sustainability. E noi dobbiamo indurre la politica a iniziare questo uh, passo verso la piena sostenibilità. Prossimo. And so right now we're living in a, on a linear society. A linear society begins with the extraction of raw materials, the manufacture of objects, the consumption of objects, And then waste. Noi viviamo in una società lineare dove c'è l'estrazione della materia prima, la produzione, il consumo e il rifiuto. Prossimo. Uh, so our modern city has a shopping mall at one end, the, the cathedral of consumption and a high-tech toilet at the other end. Una metropoli è fatta dal, dal centro commerciale che è la cattedrale del consumismo e dall'altra parte invece la discarica delle, 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 de, della tecnologia. Now, this non-sustainable system uses an enormous amount of energy in extraction, in transport, in manufacture and also produces solid waste, air pollution, water pollution and carbon dioxide which contributes prossimo, prossimo to global warming. Allora, questo sistema non sostenibile, nelle, nei primi due schema blocchi, eh, ha bisogno di un'enorme quantità di energia per l'estrazione e per la produzione e inoltre eh, rilascia dei residui come rif eh, rifiuti solidi, inquinamento dell'aria e tutto questo porta al riscaldamento globale. I think I'll come down, it's easier for me to go down. Okay. Il professore scende che vede. Next. Global warming. Next. Um, 
now I look at the, the different ways of handling waste. So we begin with landfills. No change to this picture. With landfills, if you, if you bury something in a hole in the ground, you have to go all the way back to the beginning. All these impacts are unchanged. Anche se noi eh, riuscissimo a chiudere questa catena portando la, i rifiuti all'inizio della nostra catena di sostenibilità, niente cambierebbe. In, in, in next incineratore, so in, the landfills are not sustainable, obvious. Next. Uh, incineratore, the same thing. If you burn the waste here, you burn it here, then you have to start all over again with extraction, manufacture, etc. Incineration is not sustainable. But recycling, if you recycle materials, then you cut out the extraction of raw materials, you reduce global warming. Quindi con riciclo, eliminando il primo schema blocchi, si, si, si comincia a, ad avere un, un riciclaggio di materiali e quindi non un'estrazione di materiali grezzo. Prossimo. If you reuse the whole object, you cut out the extraction of raw materials, you cut out the impacts of manufacture, and so there's a great reduction here and a great reduction here. Se quindi oltre al riciclo c'è anche il riuso, anche il secondo schema blocchi, che ripetiamo assorbe tantissima energia e provoca tantissimi rifiuti, viene eliminato e quindi con un'enorme riduzione del riscaldamento globale. Next. The same with compostage. If you compost the organics, you reduce the use of the fertilizers. Quindi il compostaggio, uh, il compostaggio significa riutilizzare... Uh, Okay, can you repeat please? Yes, with composting it's similar, you reduce the use. Okay, see, con compostaggio si riduce il consumo. Next, if you reduce the amount of materials you consume, then you reduce all the impacts. Quindi la riduzione del consumo tu, uh, si può ridurre qualsiasi tipo di uh, riscaldamento globale, qualsiasi tipo di impatto sul mondo. Uh, prossimo. Uh, Incineratore, uh, next, prossimo, is, is a very bad idea. Uh, you, uh, in, in the 21st century, our task is not to destroy things. Next, our task is to stop producing packaging and products that have to be destroyed. Uh, waste is not a technological problem. Next, it's a problem of a strategy. We need, we need better organization, better education, and better industrial design. Next, uh, so that brings us to the zero waste 2020 strategy. To get to zero waste, next, we need three things. First, we need responsibilità della comunità, our valley. And secondly, we need responsabilità industriale, a monte. And thirdly, we need good political leadership to bring these two together. Next. Go ahead. This afternoon, this morning, I rather, I met your mayor, and I think you have good political leadership on this issue of zero waste. Allora, quest'oggi uh, il, il professore ha incontrato il sindaco e l'amministrazione e lui pensa che effettivamente abbiano la possibilità di uh, guidare verso uh, i rifiuti zero. So, the 10 steps to zero waste, step one, um, separation at source, source separation. Next, these 10 things make waste. These 10 things make waste by mixing everything together, but if you separate, then you have resources to recover. Allora, la spazzatura è quando tutto viene mischiato insieme ed è inutilizzabile. Se invece riuscissimo a dividere, avremo non più spazzatura ma risorse. Step 2 is porta a porta. 
Not Bruno West. Porter, not Porter. Porter, not Porter. Crossing um, one. Uh, Porter, not Porter is the trampolino to refuting Cyril. Crossing um, one. And in San Francisco, they have the fantastic three. Once a week, they pick up one container with the multi materiali, another container, Verdi for the Frazioni Organico, and the third container for the Frazioni Residual. Next. In, in Italy, you have a different way. You pick up materials every day. In Capanari, Capanari, next, prossimo. On Mondays, they pick up the organics. On Tuesdays, the multi material. On Wednesdays, the carton. Same trucks, but picking up different materials on different days. And I think you have this operating in, around here too. It's good, it's good. Allora, lui ha detto in San Francisco in genere ci sono tre, uh, una differenziazione in tre uh, tipi di rifiuti. A Cavandori eh, in Italia ci sono quattro differenziazioni e lo stesso uh, mezzo di raccolta, lo stesso mezzo di raccolta, ogni giorno raccoglie qualcosa di diverso. E poi c'è una tabella dei giorni. Prossimo. In Spain. They're copying this system. They call this system the Italian method in Spain. The Italian method. In Spagna adottano, anzi copiano il medesimo metodo italiano. So, different materials on different days. Next, prossimo. Here are the four, four containers. Prossimo. And here they've got a very elegant addition. Each family has a hook with a number on it. That's your hook. That's where you put your container each day. Prossimo. So here you see all the, the container Moroni, that's for the Fazioni Organico, on your hook. Next, Prossimo. So here's, here's your number. There's your number here. One, uno, otto, sette, zero, and the same number on your container. So your questo è, è una, un sistema di raccolto del rifiuto umido abbastanza, come ha detto lui, elegante, nel senso che ogni uh, famiglia, ogni persona ha un proprio raccoglitore con il proprio numero sopra dove va a depositare la propria spazzatura. Ecco la sua. This creative idea, this community, these communities getting octanta, octanta ricotta differenziata, octanta percentage. In questo modo si può ottenere anche l'80% di raccolta differenziale. Step 3, compostaggio. Prossimo. Prossimo. Here is a, a composting facility in, in Italy. Prossimo. And here is the uh, composting facility for San Francisco. It's outside San Francisco and it's surrounded by farmland, agriculture. San Francisco, questo è un impianto di compostaggio che è appena fuori la città ed è circondato da fattorie e da verde. Next. And here are the farmers using this compost to grow fruit and vegetables to go back to San Francisco. Gli agricoltori locali utilizzano il compost prodotto negli impianti di compostaggio per concimare i terreni sulla, sul quale poi, sui quali poi uh, coltivano frutta e ortaggi. And I, the good news is I heard today from the sindaco that they are building a composting facility in the red zone here for the use of uh, Your town and several other towns. Il professore ha sentito che stanno costruendo un impianto di compostaggio anche sulla zona rossa del Vesuvio per, per servire i 18 comuni della zona rossa. Prossimo. E qui sono le frutti e i vegetali che vanno back to San Francisco. Next. Uh, we must involve restaurant owners and farmers in zero waste because the restaurants and the hotels are going to be the biggest supplier of organic material and we must get that clean so that the farmers can use it to grow food c'è la necessità di coinvolgere i ristoranti e gli agricoltori nel processo di rifiuti zero perché sono uh, loro sono i principali interessati alla, alla, ad avere un cime a buon prezzo in modo da creare prodotti biologici di buona qualità e soprattutto sono i grandi produttori di rifiuti organici soprattutto i ristoranti Prossimo Now here in San Francisco it is 25% cheaper 
for the restaurants and the hotels to put out clean, separated organics compared to mixed waste. Allora, eh, in questo modo a San Francisco è il 25% più economico.